നമസ്കാരം ഇസി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്നും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയാനായിട്ട് പോയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എഫക്റ്റിൽ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതലാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നമ്മൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് അല്ലെ ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആർ ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ കാറ്റഗറി ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ആൻഡ് ലെവൽ ത്രീ അതിൽ ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്താണ് എന്ന് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ടുവും ലെവൽ ത്രീയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് നോക്കാം Enterprises which fall in any one or more of the following category at any time during the accounting period are classified as level 1 enterprises. So, this is level 1 and the level 1. കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ലൈഫ് ലോങ് ഈ ഒരു കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയുള്ള ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആ ഒരു സ്ഥാപനം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആയിരിക്കും ആ ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ എൻഡ് വരെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ പറയുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹൂസ് ഇക്വിറ്റി ഓർ ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആർ ലിസ്റ്റഡ് വെദർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പൈസ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആവശ്യമാണ് ഈ ക്യാഷ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബോറോഡ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓൺഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല നമുക്ക് കടമായിട്ടും പൈസ വാങ്ങിക്കാവുന്ന അത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപെൻജർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓൺഡ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിനൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം പൈസയ്ക്ക് മാത്രം ആ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തും വേണം ബോറോഡും വേണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓൺഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബോറോഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കണം കടമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പൈസ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു മിശ്രിതത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം ഒരു സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓൺഡ് ആയാലും ശരി അതായത് ഇക്വിറ്റി ആയാലും ശരി ഡെപ്റ്റ് ആയാലും ശരി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല വിൽക്കുന്നത് ഇത് വിൽക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ആയാലും ശരി ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആയാലും ശരി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ മറ്റ് വിദേശത്തുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പറയുന്ന മറ്റ് സ്റ
ഇനി എൻ്റർപ്രൈസസ് കാരിയിങ് ഓൺ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും നമ്മൾ ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹൂസ് ടേൺ ഓവർ ഫോർ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സീഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോസ് ടേൺ ഓവർ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് അത്തർ ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു സ്ഥാപനമായാലും അവരുടെ ടേൺ ഓവർ വിറ്റു വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് കോടിയിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ അതും അൻപത് കോടിയിൽ മുകളിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ടേൺ ഓവർ ഇത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വെറും നമ്മൾ അല്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്ന കണക്കുകൾ ശരിയാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അത് കൃത്യമായിട്ടും ഈ അൻപത് കോടിയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്ത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ടേൺ ഓവർ അൻപത് കോടിയിൽ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സ്ഥാപനം ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ വരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹാവിങ് ബോറോയിങ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ടെൻ ക്രോർ അറ്റ് എനി ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് എടുക്കുമ്പം അവരുടെ ഏതൊരു സ്ഥാപനമായാലും അവരുടെ ബോറോവിംഗ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോറോയിങ് ആണ് ഇവിടെ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കടം എന്ന് പറയുന്നതും പത്ത് കോടിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും എന്താണ് ലെവൽ വൺ എഫ് കാരണം പത്ത് കോടിയിൽ കൂടുതലൊക്കെ കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് പോയിൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലേ ലെവൽ ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആവൂ എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് പോയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതെന്താണ് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ അടുത്ത പറയുന്നത് ലെവൽ ടു എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് അതായത് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ വരാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെവൽ ടു എൻ്റർപ്രൈസസിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രൈസസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് ബട്ട് ഫാൾ ഇൻ എനി വൺ നോർ മോർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ ലെവൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് നടത്തുന്ന അതൊക്കെ ലെവൽ വണ്ണിൽ തന്നെ അതൊരിക്കലും ഇനി ലെവൽ ടുവിലോട്ട് വരില്ല എന്നാൽ ലെവൽ ടുവിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഇവരുടെ ടേൺ ഓവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൻപത് കോടിയിൽ കൂടുതൽ ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ഓഡിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അൻപത് കോടിയിൽ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ലെവൽ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ടേൺ ഓവർ നാൽപ്പത് കോ ലക്ഷത്തിനും അൻപത് കോടിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ലെവൽ ടു എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയാം ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിറ്റു വരവ് മാത്രമാണ് മറ്റ് ഇൻകം ഒന്നും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബോറോവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബോറോവിങ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോറോവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടിക്കും പത്ത് കോടിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഒരു കോടിയിൽ കൂടുതലും പത്ത് കോടിക്ക് അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലെവൽ ടു എൻ്റർപ്രൈസസിൽ വരുന്നു ഇത്രയുമാണ് ലെവൽ ടുവിൽ പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ലെവൽ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലെവൽ വണ്ണ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ എന്താണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിനും അൻപത് കോടിക്കും ഇടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബോറോവിങ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോറോവിങ് എന്താണ് ഒരു കോടിക്കും
accounting standard and advantages, needs, purpose, and other things. That's why we will see you in the next video.